。白天远一下别睡，把作息调整过来。那你晚上又不让我好好睡觉？你说对。那你白天还是好好补觉吧。哎，我算是看透了。为了自己的快乐，牺牲我的生物钟啊！就我自己的？哎呀，你迟到了，快走是为了我把家里改造了哦，你们要不要来参观？我男朋友为了我把家里改造了哦，你要不要来参观？要，正好给你送衣服，都收好了。我正好找你有事儿，滚，老娘八百场戏。小姐，我还没走出小区呢，你是不是太粘人了？对呀，我立刻马上就想你了，你快回来。祖国的航天事业需要我，请小姐再忍耐几个小时。那我能再忍耐十个小时。这么久？不过我可能不太行，今天不加班了。你算了吧，也就我回上海第一天你不加班。我早都看透了。哎，你喜欢什么颜色啊？蓝色、绿色还是暖色调？衣服够了，而且绿色是不是有点超凡脱俗？谁说要给你买衣服啊？再说我买衣服会问你的意见吗？你是不是想多了？你说对。因为你家的装修实在是太硬朗了，所以啊，我就在想买一些抱枕啊、花瓶之类的点缀一下。你负责筑巢，我负责装饰。你家，我家，喜欢就行。抱枕家里应该有一套，现在应该是在客户，你找一下。嗯。那，等我下班。嗯，好的，等你这回，我到单位门口了。你别自作多情啊！我就是想问你，哎，这么多的奖杯和奖状，你为什么都放在箱子里啊？还有好多都是你学生时代的，你都拿到上海来了？那些是我妈寄过来的，很久了，没必要摆出来。万一来客人了，被人看到，还以为是我们孩子的。<笑>你会不会想象力也太丰富了点？嗯，都想到有孩子就更不能摆了，要不孩子压力太大。<笑>你又知道了，哎，孩子难道就不能比你聪明吗？说不定还能超过你呢。那我们加油。暂停一下你的联想。哎，我现在呢，随便挑一个你工作后的奖状，和我的最佳女演员摆在一起聊。荣幸。好了，你去忙吧。我保证，我今天不会再打电话骚扰到你了。拜拜。玉兔啊，到我办公室来一趟。有件事情，我要听听你的意见
挺沉的、啊，就放门口吧，衣帽间放不下这么多箱子。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，还要两个箱子，好，我们的午饭，我再去拿。好嘞。哎呀，哎呀，我上次来的时候就被于老师这些书给震惊了啊。哎，我就在想哈、啊，你说你们家于老师这么多的书，平常你俩在一起的时候，他是不是也只看书，不看你啊？你也太瞧不起我们家于老师了，他要写论文、查资料等等等等，所以他还要看电脑呢。你的意思是说，他只看电脑不看你啊？有事儿。哎，中午他会不会来吃饭？他不回来了，他每天上班时间是早上八点到下午四点半，中午休息时间很短，所以就不折腾。哎，但是这航天单位如果不加班的话，他下班还挺早的。愚公一年当中只有那么几天不加班，嗯、太辛苦了。开门，哎，来就也放在边上吧。嗯，谢谢谢谢。嗯，那没事的话我先走了。好嘞好嘞，辛苦啊。哎呀，哎，你说你们家于老师已经有这么多书了，你让小猪收拾这么多衣服，这放哪儿啊？嗯嗯嗯、快来看看愚公给我改造的衣帽间。哎，哇，好漂亮！这个黑灰色衣柜配玻璃门，很有感觉呀。其实外形不重要，重要的是里面的功能。于老师怕我的衣服挂不下，就给我做成了双层旋转式。看看，是不是有点意思啊？哎，但是你陆家嘴的那个衣柜不是也有这个功能吗？哎。不一样，不一样。金家之前那个可沉了，而且噪音特别大。哎，这个感觉声音挺小的，而且速度还挺快。哎，你这么一说还真是的啊。哎，你们家于老师在哪儿定制啊？回头把电话告诉我，我给我们家衣柜也改造改造。嗯，柜体是定制的，可以给你，但是里面那些功能就没办法了，那是于老师自己改装的。不是吧？他自己会弄这个？这难度也不大吧？他们不是可以设计航天器吗？他本来是要去买的，然后他去市场上一看